现在开始，给爱一个承诺；从现在开始，给爱一个家；从现在开始，相信永远相爱，在一起。小飞，我喜欢你的笑容，我喜欢你发脾气的样子，在我眼中。你永远是善良而美丽。今天在这儿，我想说，我愿意。无论你贫穷还是富有，无论你健康还是病患，我的回答都是我愿意，直到死神降临。今天我们相聚在蝶凤阁，来共同的见证一对新人温馨浪漫的婚点时分。那么今天他们来到现场的这一对朋友呢，是演员，他们在演一段《爱的真谛》。那么接下来呢，让我们掌声隆重有请今天的所有参赛选手隆重登场。想到，马林，你今天演的实在太棒了，你刚才把我给感动了，知道吗？呃，你没觉得我是本色演出吗？你只有色，你哪有本啊？有的，真有。你得了吧。好了好了，你去找那个嘉宾吧，看他们到齐了没有。Yes, madam. 还是富有，也无论你是健康还是病患，我的回答都是，我愿意。小飞，你看见海？海总，呃，该你致辞了。
谢谢你，有什么好谢的？今天活动的效果非常好，到访的客户百分之九十都缴纳了诚意金。过两天效果会更好，肯定的。呃，我能请你吃顿饭吗？我今天有事儿。啊，小飞，可能你你原谅我的好奇心可能太强了，但是我还是忍不住想问一下，为什么？今天在化妆间，我觉得你和李海之间感觉怪怪的。怎么怪了？我也说不上来，就好像你们之间有什么事儿发生了。我向他求婚，他拒绝了。你真幽默。我说的是真的。好好好好，就算我什么都没说。你真的不愿意跟我一块吃饭？我今天有点累了，下次我请你吧。好吧，没问题。这辈子，我都只能在舞台上成为新娘。我知道每个女孩子都会憧憬自己的婚礼，想象自己穿上婚纱那一天的样子。可是我给不了你，我已经没有资格了。我选择了你，我就不会后悔。虽然我跟你聊个天、约个会，都得到这种人迹罕至的地方。虽然我给你打个电话，也得先掂量掂量你是不是方便接听。虽然我最需要你的时候，你可能近在咫尺，也不能伸出手来。虽然我梦想着跟你在太阳底下牵着手一起走。可是最终我只能跟你交换一个眼神，但是这一切我都不会后悔。我是希望你能体谅我，因为我穿上婚纱的时候会比别人多一份失落。如果可以，我会毫不犹豫求婚。生活没有如果，只有结果。是织女，哪颗是牛郎吗？搞不清。你哪颗？不像。那应该，那不是那颗。你说，要是牛郎和织女见面的时候，第一句话会说什么？那那牛郎会不会说？织女说说，咱们俩干脆买个手机吧。就算见不着面，也能天天发短信。<笑>那你知不知道这两颗星星相距有多远啊？多少光年呗？八十八光年。就是说，如果发一个短消息，那要一百多年以后才能收得到
，那还让他们跑鹊桥？<笑>要打黑的吗？好啊。你要去哪儿？去布雷瑟农。你走吗？真巧，这正好是去布雷瑟农的专场。<笑>刚才接到英子的电话，她说她现在在简阳啊。是啊，我也才知道。啊，那我就放心了。不是她回国，你不知道吗？对呀、啊。那他现在在哪儿呢？他说他在机场，让我去接他。好，那你接到他之后给我打个电话啊。不是，他回来，你为什么不告诉我一声呢？你女儿最近这一段时间都这样。那好吧，那那我现在去接他。好，啊，我再说。
你怎么现在才来啊？我一接到你电话就往这赶，啊？半路上没上哪儿拐个弯去啊？市区到机场二十分钟，再加上堵车，我现在用了十分十十五分钟都不到，我都可以去参加 F 一了。是不是想老李了？没有。那你们怎么突然跑回来了？我想外公外婆了。那你回来，你也也应该跟你妈说一说一声吧。跟她说，啊，那就什么事儿都办不好了。哎呀，你怎么老对你妈这个态度？不好啊？难道你不觉得她这个人心里边不装事儿，很好糊弄吗？那你不跟你妈说，你你也得事先跟我打声招呼啊。那不行啊，跟你说你那么忙，我可不能耽误你的正事儿，是吧，李总？这孩子说话老阴阳怪气的。说话一直都这样啊，是你心里边有事儿，所以你才会觉得我说话怪里怪气的。收拾完东西，先睡一会儿，晚上我陪你吃饭。呃，不用，我已经安排好了，你想干什么就干什么。你安排好了，安排什么事儿？我跟老同学吃饭啊，说不定我很晚才会回来。那所以，你是自由的。那那我晚上送你吧。不用，回家了，难道我还会找不到路啊？去忙你的吧。那那那你需要老爸的事儿。好，我给你打电话啊。你不出门了吗？计划变了。海总，你这是回来了还是没走啊？没走啊，怎么了？太好了，有几个事儿必须由你亲自定夺。开会，开会。不是什么情况，不是跟你说过吗？叫我老陈。哎，我问你个事儿啊，李总这次是去哪儿出差？我不知道啊
，你不是负责给李总订机票、订酒店吗？人家这次没让我订，是他自己订的。哦。啊，你忙吧。都几点了？你你明天吧，好吗？不行，我必须现在就去。你肯定都睡了，你不是就是捣乱吗？我要是今天见不着他们，我还睡不着呢。我必须去。啊，好了好了，那今天就算了啊，咱不会任性，好吗？你帮我求求你了啊！你看，我难得请一个几天假，我就想多点时间陪他们，好不好嘛？好不好嘛？奇怪，哎，好吧，好吧，好吧，老李送你去，嗯嗯。嗯蝶风阁三期马上就要开盘了，林海却在这个时候离开，说明这件事情非同小可。我觉得也是，所以急着赶来向你汇报。机票是他自己亲自去订的，说明这件事情不可告人，是有点神秘啊。李海他到底想玩什么花呀？你能不能查出来？这恐怕有点难，连马林都不知道，我就更不清楚了。上分水的香。哦，那我先回去了。怎么莫名其妙？哎呀，我实在受不了英子。怎么了？这晚上十一点半了，突然说想上姥姥家，我我我刚把她送过去，哎，回来刚睡着，突然又回来了。这孩子做事情就是心血来潮啊！主要是害得我以为家里来贼了，我差点伤了他。现在没事了吧？现在去睡觉了。可是我睡不着了。明天还有整整一一天会呢。孩子，你看看，啊，他才回去几天呀、啊，你就已经快崩溃了。你想想
，我都带他十多年了。我问他小的时候不这样吗？哎呀，他还永远不长大了。他现在不是青春期吗？关系，你再忍一忍啊！再有几天，他开学了，你也就解脱了。那那先这样吧。拜拜。哎呦，厉害的电话。对呀，哎，这英子啊，一声不吭的突然跑回去，让他措手不及，他现在已经都快崩溃了。不过我觉得这样也好，让他知道带孩子可不是那么容易的。对呀。这男人总觉得我们带孩子做家务好像特别轻松。嗯，小吴啊，还让我给他生三个呢。<笑>不过话又说回来，除了带孩子做家务，我们好像真的没有其他事儿可干了。说的也是。嗯，这个问题值得好好想一想。哎，怎么苏森今天又不来啊？他已经好几次都没来了。对呀、啊，我一直觉得特别奇怪。你知道吗？我给他打电话都不接的。他是不是有什么事儿啊？哎呀，没有，他就是最近特别忙。嗯。你今天要加班？那行吧，那我一个人吃饭吧。那你要是回来晚了，我就先睡了。老李，拜拜。<笑>是要钱有钱，要什么有什么，我有什么好担心的？圆圆，嗯，我能问你个问题吗？你问啊。你的那个那个男朋友，他有家庭，你会不会因为他总是把家庭放在第一位，而有一种被忽视的感觉？哎，你绕来绕去，你们都想说什么呀？你就是随便问问。你真的一点都不介意他有家庭吗？我干嘛要介意他有家庭？我只介意他有没有钱，还有肯不肯愿意给我花钱。没救了，我是没救了。不过我有钱了。怎么着，晚上想吃什么？姐们，我请客。我哪有你那么好身材啊？我得减肥。得，你继续减肥吧，我要去教课了。哎，圆圆，嗯。最近李海来过吗？来过一次吧。嗯，那他好吗？这个我就不知道了。你又不是不知道，自从那次事儿之后，我都躲着他来着。现在都是别的教练在带的。不过那教练倒是说，他最近反复在听一首英文歌，反正怪里怪气。三期提前开办，各部门回去按照今天会议的要求准备开始工作，没问题了吧？没问题。啊，散会吧，都早点回去休息。海总，现在已经是凌晨五点多了，是吃早点的时间，而不是早点休息的时间。不会，啊。那怎么办？那我请你们吃早点。好，好什么好？你赶快回去睡觉吧。呃，都中午十一点下来。啊。对。
。哦，对吧？怎么，你不困呢？其实我这儿还有一份策划案。如果抛出来的话，我估计我们这个会还会推迟两个小时才能结束。那就算推迟五个小时，你也应该拿出来啊！什么草案？我想继续跟赵小飞合作，延续给爱一个承诺这种思路，大力推广公益，提升我们尘埃品牌。那这个策划，你跟小飞商量过吗？还没有，我听说他请假了，准备过几天我再找他。我先走了。哎哎，他是病假吗？应该不会吧？要不我帮你打听打听。不不不不不用打听啊！爸，你昨天晚上几点钟回来的睡觉了，你别忘了找时间多陪陪英子。恐怕，恐怕这段时间你……你不用担心我，英子好不容易回来一趟，你们俩一年又见不了几次，多关心关心她。那等过两天她走了，我再给你电话。赶紧回去睡觉吧。希望我们能像两个女人一样进行今天的谈话。你多大了，英子？十八。你不像十八岁，应该还没有超过十七吧？这跟年龄没有关系
，我已经长大了，我是个女人了，而且我有男朋友，我知道恋爱是怎么回事。好吧，你想说什么？你多大了？二十八岁。二十。哦，原来你是一个剩女，找不到男朋友，所以抓住我爸不放。你笑什么？你刚才说你知道恋爱是怎么回事儿，但是我觉得你好像并不知道。你还真以为你在跟我爸谈恋爱啊？我告诉你，我妈妈是一个非常完美的女人，她比你漂亮，比你高贵，比你有气质，她生你几条街。我见过你妈妈，你说的全对。你不过就比她年轻几岁嘛，那又怎样？你有我年轻吗？你有活力又怎样？你有我有活力吗？我们母女俩加起来，你输定了。我和你们之间本来就没有什么战争，谈不上什么输赢。你别装了，我知道你现在一心就想从我妈手里把我爸给抢走。可是我告诉你，我爸真的看不上你这样的女人，他就只是空虚寂寞玩玩而已。这个我有自己的判断。你要是聪明人的话，你就不要再缠着我爸了，英子。我和你爸爸在一起，或者是分开，这都是我和他之间的事情，跟你没有关系。你的存在威胁了我们全家，我是我家的一份子，凭什么跟我没有关系？我从来没有想过要威胁你们家，你们家仍然是一个完整的家，你爸爸仍然很爱你，他对你的爱一分折扣都没有。但他为了你欺骗我妈。结果的，你不要再缠着他了，这样也为你好啊，啊！英子，这件事情我有我自己的主见，一个二十八岁的剩女自己的主见。你说我要钱啊？啊！我的压岁钱已经存了好几万了，我可以都给你。如果不够的话。我还有我爸给我的基金，我满了十八岁，我就可以自己支配了。我可以先打钱条给你，这不是钱的事情，英子。那你有什么？你不要打电话给我爸，说好是两个女人之间的谈话。我不是要给你爸打电话，我是要上班，我要迟到，英子。你说完了吗？我今天跟你说的。你好好想一想，然后给我一个答复。我现在就可以给你答复，英子。我二十八岁，没有找到男朋友，但这不是因为我没有条件，而是因为我从来没有遇到一个频率跟我一样的男人。但是你爸爸，他恰好是这样一个男人，他懂我，我也懂他，我们之间。彼此非常珍惜，或许将来我和你爸爸会走不下去，但是现阶段我没办法放弃对爱的追求和认真。那我也告诉你，我李英子，吴婷和李海的女儿，我会用我一切的努力去保护我的妈妈，保护我的家，我说到做到。这件事你，你到底知道多少？我都知道了。你妈妈呢？你们告诉她。爸，趁现在妈妈什么都不知道，你赶紧跟那个坏女人分手好不好？我们还是幸福的一家，你还是我最完美的爸爸。哎呀，你还是小孩儿，你懂什么叫幸福啊？我，你懂什么叫完美吗？我告诉你，这世界上，没有你想象的那么简单。还这能有多复杂呀？赶紧给他打电话，让他不要再纠缠你了。干什么呀？干什么？给他打电话呀！我跟你好，我跟你好了。行，我自己打，我给他打，我记得。哎，别别，好好，我我来处理，好吧？我来处理。必须马上处理。你坐下，我跟你说。你想怎么办？你对我说。
说呀。哦，我怎么办？我当然知道。可是你应该做什么？你也应应该明白。你看，你妈妈在国外，你呢也是偶尔才才回来。行，你应该你。我可以替你保密。但是你必须跟那个坏女人断绝所有的关系。你还不如不回来呢，你。你只要不跟他分手，我就不回去了。扎拉了，为什么呀？你该睡觉了。可是现在刚十一点啊。从今天开始，每天十一点你准时上床睡觉，你也应该养成一个早睡早起的好习惯。你又是为了省钱吧？你这个节约也是一种好习惯。可我是交了房租的呀。我说大小姐，你一个月交给我四百块钱。你要住我的房，吃我的饭，用我的水，用我的电，当然这些我不跟你计较。可是你要天天熬通宵的话，那我就亏大了。你也太吝啬了吧！我吝啬你可以搬走啊。前面那条街正好有一间空房，绝对不会有人管你用水用电，你随便用，一个月七百，搬走。啊。跟个小女孩那么较真干嘛？这世上的人还真就怕较真。你就省那点电啊，能省多少钱？积少成多，那省下来的钱不都是咱自个儿的？传出去不好听啊！你就老实上你的班吧啊，跟你有什么关系？哦、嗯，哎呀。哎，英子，你怎么在这儿？那件事情你想清楚了吗？不好意思，我赶紧上班。哎，你给我等等，我告诉你，我爸和我妈绝对不会离婚的。我从来没有见过任何一对夫妻像他们。你知道我爸为什么来加拿大吗？就因为他为了庆祝跟我妈结婚十八周年，十八周年六千多天啊！你跟他才认识几天啊？我告诉你，你绝对不可能的！张飞，你快站住！不许走！想过要拆散你们的家庭，那你现在的行为算什么？啊！对不起，我很抱歉。我不要你道歉，我要你离开我爸。不好意思，我迟到了。小刘叔叔，送你去机场。我不走。啊，我就让你妈妈回来接你。那我就把一切都告诉我妈。哎呀，你怎么了，英子？你这，你干什么呀？乖乖乖乖乖啊！那边开学了，你总得回去上课啊。家都没了，还上什么学？家家不在吗？怎么就没了啊？有些事情不用你管，你现在主要任务就是学习。我就要管
，你非非要管也不是这种管法啊，你总不能天天去骚扰人小飞阿姨啊。我就要，他只要一天不跟你分手，我就要去骚扰他一天。你回回回去，回家，回家，回去。你必须给我回去！我不回去，你不要让我回去！我要去死爹的呀，在女儿面前，那就是生来欠她。我一直以为，我们这份爱，会给我很多勇气去面对各种各样的非议，但是一个英子已经让我溃不成军了。我不敢看她的眼睛，更不敢接她的电话。我一想到有这么一个小女孩会因为我而痛苦，我就会很自责、很愧疚、很难受。不愿意让英子难过，我更不愿意看见你痛苦，因为那样，其实我的痛苦是双倍的。是没什么事儿了，他严重骨折，身体呢还有多处软骨挫伤。那他那个幸运的事儿啊，到现在还没有发现他有七伤损伤，不过还得需要再仔细观察一下。
子。进来，银子。银子，没事啊。你以后一定要当心点儿，这不比加拿大，车特别多，都开得很猛。你一定要注意。你妈的电话。哎，对啊。我和英子在一起。你妈，你说。喂，妈。我跟爸爸在外面聊天呢。好，好的很。我们待会儿就回去了。嗯。谁知道啊？你现在感觉怎么样了？好多了。哎，我说你也是的，身子都这么不方便了，还来看我？我得看看你，我才能放心。赵伯伯知道了吗？他跟一个摄影协会去敦煌拍照片了，我是没告诉他。那就别让赵伯伯知道了，省着他知道担心。哎呦，这算什么事儿？不就断条腿吗？你怎么说呢？你上次指甲断了，你还哭了半天呢。这可是我养了一个多月才留出的指甲，我当然伤心了。得了吧，你就别算了。我这腿跟你一样，养一个月就回来了。要不要我来照顾你啊？不用了，你就护士的。护士哪有自家姐妹贴心啊？真的不用了，圆圆啊，谢谢你。说实话，是不是有什么帅哥过来照顾你啊？哪有你帅哥？得了吧，你一说谎就脸红。哪能有你俩说？赵小飞，您的快递。见到外公外婆了吧？嗯，见了。他们有没有说你长高了？没怎么说。有没有去看爷爷啊？看了。他这次有没有认出你来？没有。你怎么了，英子？没什么。
are unbanned. That's fine. I don't want to. Yuzu, Yuzu, you haven't told me what you want to eat. Don't be angry. The new phone didn't get hit. Okay, I'll buy you a phone for the next time. You don't have to worry about me. Let me sit alone for a while. Lian, I'm going to tell you a serious matter. You're this person. 全身上下就没有一处器官是正经的。你跟赵亚飞现在的关系到底怎么样？朋友呀，最好的朋友。我听你好像说过，赵亚飞跟李海之间没那回事儿。对呀、啊。他们两个人肯定有一腿。不可能，这个事情一定是搞错了。今天我还跟赵小飞在一块儿呢，人家有男朋友，我都看见了。我跟他是最好的朋友，他什么话都不会瞒着我的。爷，有一件事儿，只有你能帮我。什么事儿啊？想办法接近赵小飞，从他手里拿到他和李海在一起的证据，最好是直接的证据。比方说，视频、照片、物证什么的。你想干嘛呀？我要给李海的老婆看一看，给大家都看一看，看看这个房地产界的楷模到底是个什么样子。你还恨人家李海呢？这拍卖的事都过去多久了？你看你，小气的程度更上一层了。我跟他之间。不单单是拍卖的事儿，那还有什么事儿啊？哟，你这还恨得挺深的呢。有他没有我，有我。医生说我可以出院了，我就麻烦他送我回去。回去吧。我听你好像说过，赵小飞跟李海之间没那回事儿。对呀、啊。他们两个人肯定有一腿